ലക്കി വിഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു നാടൻ പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുപുറത്തെ കടകളിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന മത്തങ്ങയാടയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മത്തങ്ങയാടയാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അടയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ആരും മടി കാണിക്കരുതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മത്തങ്ങയാടയിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാലോ മത്തങ്ങയാടയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് മത്തങ്ങ തന്നെയാണ് അതിവിടെ ഞാനിവിടെ അര കിലോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയാണ് അത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല തരങ്ങൊന്നുമില്ലാത്ത അരിപ്പൊടി തന്നെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വറക്കാത്തത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ശർക്കര പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ നല്ല പച്ച തേങ്ങ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പച്ച തേങ്ങ ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മറയൂർ ശർക്കരയാണ് അതിനകത്ത് കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഴുക്കുകളോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് സാദാ ശർക്കരയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം അരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും പിന്നീട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് അത് ചിരണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മത്തങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കണം ഒരു ഞാനിവിടെ ചെറിയ തിന്നായിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇനി മത്തങ്ങ എല്ലാം കൂടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഈ മത്തങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം മത്തങ്ങ നികപ്പ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ മത്തങ്ങയൊക്കെ നല്ല തിളച്ച് വെന്ത് പാകമായി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം എങ്കിലേ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന അതിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം മത്തങ്ങയിൽ നമ്മൾ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പാകം അപ്പം ഞാനിവിടെ മത്തങ്ങയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ നമ്മളിങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്ന മത്തങ്ങ കുഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എട്ട് മാസം പ്രായമാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരുന്ന മത്തങ്ങ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പം നല്ല അതുപോലെ നല്ല ഗുണമുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള മത്തങ്ങ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ചിരണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാം അങ്ങനെ മത്തങ്ങ വെച്ച് ഒരുപാട് റെസിപ്പികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളുടെ മത്തങ്ങയുടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഞാനൊരു മിക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒക്കെ വേണ്ടത്
തരങ്ങോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായ പൊടികൾ നോക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തങ്ങയും തേങ്ങയും നമ്മളുടെ ഏലയ്ക്കയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ബാറ്ററും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര കിലോ പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ മധുരം ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാലും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പാൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം പാലിൻ്റെ അളവ് നമ്മളെടുക്കുന്ന പൊടികളുടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ അടയ്ക്ക് വേണ്ട ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഞാനൊരു എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരാൾ വന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞി കൈയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ല റെഡിയായി കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഒരു ഈ ഒരു പരുവം മതിയായിരിക്കും ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീമർ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിത് വാഴയിലയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇടനിലയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇടനിയല വഴനയില എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഇലയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ വാഴയിലയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വാഴയിലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ വാഴയിലയെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ നിന്നും കുറേശ്യ കുറേശ്യ ആയിട്ട് എടുത്ത് വാഴയിലയിലേക്ക് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് സ്റ്റീമറിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇടകലർത്തി ഇടകലർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം അടിക്ക് അടിക്ക് വെക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ഓരോന്നായിട്ട് അടിക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ വേണം ഇത് കുക്ക് ആക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം കണ്ടോ നമ്മളുടെ മത്തങ്ങയാടയുടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ആവി വറക്കുന്ന മത്തങ്ങയാട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം വാഴയിലയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പാകം അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അര കിലോ പൊടിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അളവുകളിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതിയാകും നല്ല ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ പൊടിക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഒത്തിരി വലുപ്പം കൂടാതെ ചെറിയ തിന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാവരും മറക്കരുത് അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്